நீங்கள் இன்னும் நம்ம பிரிண்ட் ஃபேக்ட்ரி வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தாலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் எங்கள் வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் பூமி நமது தாய் அந்த தாய்க்கு என்னவெல்லாம் நேரிடுகிறதோ அதுவே அவருடைய பிள்ளைகளான நமக்கும் நாளை நேரிடும் ஏனென்றால் பூமி மனிதனுக்கு சொந்தமானதல்ல மனிதன் தான் பூமிக்கு சொந்தமானவன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆப் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேஸ்டோரில் ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்குது அதுவும் ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் இது வந்து நித்ரா அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த ஆப்பை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நான் ஆப்பை வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இது ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேளாண்மை அப்படின்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் அது வந்து ஒரு டாபிக் அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரலாறு முதன்மை உணவுகள் காய்கறிகள் கீரைகள் தானியம் ப தானியம் பயிர் வகைகள் எப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா டாப்பிக்கில் இது இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் போனீங்கன்னா ஒவ்வொன்றோட வரலாறு இருக்கும் நெல் கோதுமை கம்பு இதோட வரலாறு என்ன இது எந்த சமயத்தில் இதை வந்து நம்ம பயிரிடலாம் அல்லது இது எங்கேருந்து இது பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து உதாரணத்து ஒரு கொத்தவரங்காய் செடி வந்து கொத்தவரங்காய் செடியோட தொகுப்பு தான் இதில் போட்டிருக்காங்க இது ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் இருக்குது இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இருக்கு கொத்தவரங்காய்க்கு இருக்குது கோவக்காய் இருக்கு இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரக்காய்க்கு இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு காய்க்கும் வந்துட்டு இதோட வரலாறு அப்படின்னு ஒரு தொகுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதன்மை உணவுகள் முதன்மை உணவுகள்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சோளம் கம்பு கோதுமை நெல்லுன்னு நிறையா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கோதுமை வந்து இருக்குதுன்னா அந்த கோதுமையில் வந்து எப்படி பயிரிடுவது ரகங்கள் அதில் என்னென்ன இருக்குது பருவங்கள் என்ன மண் நிலத்தை வந்து எப்படி தயாரிக்கணும் விதியளவு என்ன விதித்தல் எப்படி நீர்ப்பாசனம் என்ன அப்படிங்கிற தொகுப்பு இதில் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல்லுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி கோ கோதுமை கம்பு சோளம் இது எப்படி பயிரிடணுங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக அதை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக முதன்மை உணவுகளுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்கறிகள் இந்த காய்கறிகளில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது எப்படி பயிரிடுவது இதுக்கு என்னென்ன உரங்கள் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதையும் ஃபுல்லாக இந்த ஆப்பில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக இருக்குது அடுத்த டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காய்கறிகளுக்கு அடுத்தது கீரை கீரைகள் கீரை வகைகளில் வந்து கொத்தமல்லி கீரை அது வந்து எப்படி பயிரிடுவது உரங்கள் பாதுகாப்பு முறைகள் பயன்கள் இது போன்ற தொகு தொகுப்பு எல்லாமே இதில் நிறையாவே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை எப்படி வந்து பயிர் பண்ணலாம் அப்படின்னு அடுத்ததை வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரைகளுக்கு அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா தானியம் பயிர் வகைகள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதிமூணு விதமான ப தானிய வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி பயிரிடுவது இதோட உரங்கள் என்ன இதுக்கு வந்து பாதுகாப்பு முறைகள் என்ன அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்குது இதனால் பயன்கள் என்ன யூசேஜ் இதனால் சாப்பிட்றனால என்னென்ன நம்மளுக்கு உடலுக்கு என்னென்ன சத்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஃபுல் டீட்டெயிலாக இதில் போட்டிருக்காங்க அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா தானியத்துக்கு அப்புறம் கிழங்கு வகைகள் இதுவும் அதே மாதிரி தான் எப்படி பயிரிடுவது எல்லாமே இது இதில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாகவும் இருக்குது பழங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் வந்து எள்ளு இது எப்படி பயிரிடுவது உரங்கள் வந்து எப்படி பயிரிடுவது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வித்துக்களுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூக்கள் பூக்கள் வந்து என்னென்ன மாதிரி செடியெல்லாம் இருக்குது அதில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம பயிரிடணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் போட்டிருக்காங்க அதுவும் எந்த கால நேரத்தில் எந்த எந்த மாதிரியான சமயத்தில் பயிரிடணும் அப்படிங்கிற இதையும் கொடுத்துருக்காங்க அது எங்கெங்கே விளையுது அப்படின்னு அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் இருக்குது இதை பார் படித்து பார்த்துட்டு கூட அந்த சமயத்தில் நாம் அழகாக வீட்டில் செடியோ இந்த மாதிரி வச்சு பூ பூச்செடிக்கு இது வச்சு வளர்த்தி அதிலேருந்து நம்ம பூ எடுத்துக்கலாம் நிறையா நிறைய பூக்களோட தொகுப்பு இதில் இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதர சாகுபடின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லை தென்னை மரம் வளர்த்தல் எப்படி பனை மரம் வளர்த்தல் எப்படி அதுக்கு தேவையான உரங்கள் என்ன அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும் அதோடய பயன்கள் என்ன பாதுகாப்பு முறை அதை எப்படியா எப்படி வந்து சேஃப்டியாக வந்து இது தண்ணி இது எப்படி வளர்த்துறது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்னென்னலாம் நோய் பிடிக்கும் அதை எப்படி நம்ம வந்து இது பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் தொகுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா பட்டம் அண்ட் மண் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா
மண் வந்து மண்ணை தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க வண்டல் மண் கரிசல் மண் செம்மண் களிமண் இப்படி நிறையா மண்ணில் இருக்குது அந்த இதில் வந்துட்டு எந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து விளையும் அப்படிங்கிறதையும் போட்டிருக்காங்க வண்டல் மண்ணில் வந்து நெல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பயிரிடுவது எப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதுக்கு உண்டான தகுந்த பலன்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே தெரியும் அடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டல் மண்ணுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிர்களின் இடைவெளி ஒரு பயிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து எவ்வளோ முதன்மையான அது வந்து எவ்வளோ கேப்பில் இருக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நெல் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது இருபது சென்டிமீட்டர் நெல் இடைவெளியில் விட்டு பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க அதே வந்து கீரை வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை வகையில் வந்துட்டு ஒரு வல்லாறு கீரை அப்படிங்கிறப்ப அது முப்பதுக்கு முப்பது சென்டிமீட்டர் அளவில் இடைவெளி விட்டு பண்ணணுங்கிற டீட்டெயில் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வேளாண்மை டாபிக் பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து மாடி தோட்டம் மாடி தோட்டங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே வந்து கீழ் தரையில் வந்து தோட்டம் போடுறவங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி மாடி தோட்டத்தில் வந்து போடுறவங்களும் இருப்பாங்க இதில் வந்து மாடி தோட்டம் போ போடுறவங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸு கொடுத்துருக்காங்க மாடி தோட்டத்தில் என்னென்னலாம் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் இருக்குது நம்ம இதில் படித்து பார்த்து கூட மாடி தோட்டத்தில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான காய்கறிகளை வந்து நம்ம விளைய வச்சு வா எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அது வந்து எப்படிலாம் நம்ம அந்த காய்கறி காய்கறிகளை வந்து பயிர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் போட்டிருக்காங்க இதில் என்னென்ன செடிகள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து எப்படி பராமரிக்கணுங்கிறதும் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த டாப்பிக் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வீட்டுத் தோட்டம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க வீட்டுத் தோட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரத்தளத்தில் வந்துட்டு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் இதுக்கும் இதை நம்ம எப்படி வந்து இது பண்ண முடியும் அதாவது தரையில் வந்து அதாவது இது அப்படியே பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடி தோட்டம் இது வந்து வீட்டுத் தோட்டத்தில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் எந்தெந்த சூழ்நிலைக்கு பண்ண முடியும் பூச்சிக்கொல்லிலாம் எப்படி அடிக்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு செடிக்கு என்னென்ன தேவைகள் அதை எப்படி பராமரிக்கணும் அப்புறம் என்ன மாதிரியான விதைகள் என்னென்ன மாதிரியான உரங்கள் போடணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் இந்த வீட்டுத் தோட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விவசாய புத்தகங்கள் இந்த விவசாய புத்தகங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது நீங்கள் நெட் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து விவசாயிகளின் சந்தை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விவசாய புத்தகங்கள் இந்த விவசாயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளின் சந்தை வாங்க விற்க அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வாங்குகிற மெனுவை வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிங்க என்ன மாதிரியான ஒரு இது வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நிறைய டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க செடிகள் மரங்கள் கருவிகள் எண்ணெய் வித்துக்கள் விதைகள் கால்நடை தீவனங்கள் முதன்மை உற்பத்தி கீரைகள் காய்கறிகள் பயிர் வளர்கைகள் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடைகள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால்நடை நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவு வந்து நானூறு கிலோகிராம் இருக்கணும் விலை இரநூறு ஒரு கிலோகிராம் இருக்கணும் நாட்டுக்கோழி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி நாட்டு மாடு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபுல் டீட்டெயில் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி நம்ம வாங்குகிறதா இருந்தால் வாங்கிக்கலாம் இதில் வந்து அதே மாதிரி தானியமும் அதே மாதிரி தான் எக்கச்சக்கமான டாப்பிக் வந்து வாங்குங்கிற வாங்கணும் அப்படிங்கிற இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெல் கொள்ளு நெல் அப்புறம் மக்காச்சோளம் வரகு இது போன்ற டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம வாங்கணும்னு நினச்சா இந்த இது இதை வச்சு நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இதே நம்ம விற்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆடோ மாடோ ஏதோ ஒரு பொருளை வந்து விற்கணும் அல்லது ஏதோ ஒரு இதை விற்கணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம விற்கணும் அதே மாதிரி ஒரு லீஸுக்கு ஒரு இடத்த எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் அவங்களோட ஃபோன் நம்பரும் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் விற்கணுன்னா கூட இங்கே வந்து விற்றுக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஆடு மாடு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ட்ராக்டர் வாங்குறதா இருந்தால் எப்படி விற்கிறதா இருந்தால் எப்படிங்கிறது ஃபுல் டீட்டெயிலாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வேளாண் செய்திகள் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து என்னென்ன வேளாண் செய்திகள் இருக்குங்கிறத அப்டூ டேட் இதில் போட்டிருக்காங்க அனைத்து மாவட்டத்தில் இன்றைக்கி அப்டி டேட் இன்றைக்கி என்ன செய்தியோ அதை வந்து இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க மழை எங்கே வருது தண்ணியோட நிலவரம் என்ன அப்படிங்கிறது போட்டிருக்காங்க அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அதே மாதிரி பொதுவான நியூஸுகள் நியூ பொதுவான செய்திகளும் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வேளாண் செய்திகளுக்கு அப்புறம் பயிற்சி கருத்தரங்கு அப்புறம் கண்காட்சி அப்படின்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எங்கே இன்றைக்கி வந்து எங்கே பயிற்சி வகுப்பு நடக்குது எங்கே கருத்தரங்க
ஒரு பால் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறப்போ அதை கணக்கு நம்ம இதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பால் கணக்கு பால் விலை நிர்ணயிக்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து அறுபது ரூபாய்னு கொடுக்குறேன் சரியான விலை வந்து தெரியல அதனால் நான் வந்து அறுபது ரூபாய்னு கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி எறும்பு மாட்டு பாலின் விலை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கு அது வந்து நான் உதாரணத்துக்கு தான் நான் கொடுக்குறேன் அப்புறம் கொடுத்துட்டு இதை வந்து நான் சேமிக்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டா இது சேமிச்சிடும் சேமிச்சது சேமித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இந்த இதில் வந்துட்டு பால் கணக்கை சேர்க்க அல்லது பால் தொகை அப்படின்னு டீட்டெயில் கொண்டு போய் கொடுத்திங்கன்னா எப்பெப்பெல்லாம் என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து இதில் வந்துடும் நீங்கள் வந்து ஒரு பால் கணக்கு வாங்கியிருக்கீங்கன்னா பால் கணக்கை சேர்க்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு இன்றைக்கி வந்துட்டு தேதியை வந்து நம்ம இதில் போட்டுட்டு ஒன்றாம் தேதி அப்படின்னு போட்டுட்டு அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிட்ரு அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து க எறும்பு பாலின் வகையை தேர்ந்தெடுக்கன்னு போட்டிருக்கு நேரத்தை காலை வேலை அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இது போட்டுட்டு இது அறுபது ரூபாயின்னு போட்டுட்டிங்கன்னா இது வந்து சேமிச்சுக்கும் சேமிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு இது சேர்த்திருக்கேன் இது மொத்தம் எவ்வளோ வருது என்ன டீட்டெயிலுங்கிறத வந்துடும் எப்போ வாங்கியிருக்கோங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக நம்ம இதில் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசையிலையும் பார்த்துக்கலாம் பால் கணக்கு அதே மாதிரி விற்கிறவங்களும் இதை கணக்கை வச்சு நம்ம விற்றுக்கலாம் இது வந்து நல்ல அருமையான ஒரு இது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடைகள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடைகளில் வந்து பண்ணை அமைத்தல் பண்ணை அமைச்சு எப்படிலாம் இப்போ மாடுகளை வந்து பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிற டிப்ஸ்லாம் இதில் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபுல் டீட்டெயிலாக நிறையா இருக்குது நீங்கள் அதை படித்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மாடு ஆடு இது ரெண்டுத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடைகள் வளர்ப்பு வான்கோழி ஆடு பசுமாடு எருமை கோழிகள் மீன் வாத்து புறா பட்டுப்புழு தேனி பயிற்சி சாரி பன்றி முயல் இது மாதிரி நிறையா டாஃபிக்கில் நிறையா விலங்குகளோட அதாவது கால்நடைகளோட தொகுப்பு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடை தீவனங்கள் இதுக்கு இந்த கால்நடைக்கு என்னென்ன தீவனங்கள் தேவைப்படும் அது எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வெள்ளாடுக்கு என்ன மாதிரியான தீவனம் கொடுக்கணும் அது எப்போ கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும் எந்த மாதிரி கலந்து கொடுக்கணும் எந்த காலகட்டத்தில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடை காப்பீடு இந்த கால்நடை காப்பீடில் வந்து கால்நடை அரசாங்கம் வந்து என்னென்னதுக்கெல்லாம் கால்நடைக்கு காப்பீடு கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கணுங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் இதில் இருக்குது இதை நம்ம படித்து பார்த்து கூட தெரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடை காப்பீடுக்கு அப்புறம் கால்நடை கடன் இந்த கால்நடை கடன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்கில் எப்படி தராங்க எந்த மாதிரியான தகுதிகள் இருக்குது அதை வச்சு எப்படி வாங்கணுங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவைகள்ங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க தகுதிகளையும் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு டீட்டெயிலுக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து தனித்தனியான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க கால்நடை கடனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடை மருத்துவமனை மெயினாக இந்த கால்நடைகளுக்கு வந்து மருத்துவமனை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது எந்தெந்த மாவட்டத்தில் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது திருச்சிராப்பள்ளி இதில் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம திருச்சிராப்பள்ளிங்கிறப்ப இதில் செலெக்ஷன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா எந்த அட்ரஸ் இருக்குதுன்னு இப்போ இந்த திருச்சினா இதில் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல போய் கால்நடை மருத்துவமனையில் போய் நம்ம நம்மளோட கால்நடைகளை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடை சந்தைகள் இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது சந்தைகள்லாம் எங்கெங்கே நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஈரோ உதாரணத்துக்கு ஈரோடு ஈரோட்டில் வந்து எங்கெங்கே நடக்குது கோபியில் நடக்குது ஈரோடு நடக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருங்கோள்பாளையத்தில் நடக்குது இந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயிலும் வந்துருக்கு அது என்னென்ன கிழமையில் நடக்குதுங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடை தடுப்பூசிகள் கால்நடைக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான தடுப்பூசிகள் போடணும் மாடுகளுக்கு என்ன மாதிரி தடுப்பூசி போடணும் அது எப்பப்பெல்லாம் போடணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் இருக்குது இதை நீங்கள் படித்து பார்த்து கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட உங்கள் கால்நடைகளை நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் மேலாண்மை இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டானது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே தான் அப்படியே பார்த்தது தான் பால் வாங்குபவர் விற்பவர் அந்த இதே கால்நடைகள் பார்த்தாச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உரங்கள் அப்புறம் பூச்சிகள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உரங்களை பற்றின டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க இயற்கை உரங்கள் செயற்கை உரங்கள்னு இயற்கை உரங்களில் வந்து ஒரு பஞ்சகாவியம் அப்படின்னா பஞ்சகாவியம் வந்து எப்படி தயாரிக்கலாம் அதை எப்படி வந்து பராமரித்து செடிகளுக்கு தெளிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்காங்க பஞ்சகாவியம் இது வந்து பஞ்ச பசுஞ்சானம் என்னென்ன இதில் கலக்கணும் தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே இதில் டீட்டெயிலாக ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க இதை
உயிர் உரங்கள் ஜீவாமிர்தம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேமோர் கரைசல் அப்புறம் அரப்பு மோர் கரைசல் மீன் கரைசல் ஈயம் தின்னும் திறன் நுண்ணுயிரி பசுந்தலை உரம் எலுமிச்சை மூட்டை கரைசல் தொல்லுயிர் கரைசல் தசகாவியம் பழக்கடி பழக்காடி கரைசல் வேம்பு பொங்கன் கரைசல் மண்பானை செடி செடி தைலம் தைலம் அப்புறம் கொம்பு சான உரம் கிட்டத்தட்ட நிறையா டாப்பிக்கில் இது கொடுத்துருக்காங்க இயற்கை உரத்தில் அதே மாதிரி செயற்கை உரத்துலையும் இதே மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் உரங்கள் மற்றும் வகைகள் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமோனியா உரங்கள் நைட்ரேட் உரங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா செயற்கை உரங்களை பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயிலும் இந்த ஆப்பில் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு குறிப்புகளும் கொடுத்துருக்காங்க குறிப்புகளையும் நம்ம பயன்படுத்தி பண்ணிக்கலாம் பூச்சிகள் இந்த பூச்சிகள்லாம் வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சிகள்லாம் என்ன தீ அது வந்து எப்படி வந்து செடிகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு உதவுது உதாரணத்துக்கு சொன்னால் தட்டான்பூச்சி இந்த தட்டாம்பூச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொசுக்களை வந்து பிடிச்சி திங்கும் இதனால் விவசாயத்தில் நிறையா வந்து நெல் வயலில் முட்டை எடுக்கிற அந்த கொசுகள்லாம் இது சாப்பிட்றதுனால பெரும்பாலும் நோ கொசுலேருந்து வர நோய்கள் வந்து மனுஷனுக்கும் வராது பயிர்களுக்கும் வராது ஆனால் இந்த தட்டான் தட்டான்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அழிஞ்சிட்டு வருது அதனால தான் நிறையா வந்து கொசு உற்பத்தி ஆகி மனுஷனுக்கு நிறைய நோய்கள்லாம் பரவுது மெயின் காரணம் வந்து இந்த தட்டானோட அழிவும் அதே மாதிரி தான் அப்புறம் அதே மாதிரி பொறி வண்டு அப்படிங்கிறது இது வந்து என்னென்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் போட்டிருக்காங்க அடுத்து அசாசின் வண்டு சிலந்தி நீலக்கொம்பு வெட்டுக்கிளி பெதிலிட்ஸ் குழவி கிரை சோபா அப்புறம் மு ஒட்டுண்ணி முட்டு முட்டை ஒட்டுண்ணிகள் இது போன்ற ஃபுல் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அனுசிட்டிஸ் முட்டைப்புழு இது போன்ற நிறையா நன்மை செய் நன்மை செய் பூச்சிகளும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்சி விரட்டிகள் இதில் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னலாம் பூச்சி விரட்டது அப்படிங்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் விதைகள் விதைகளை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் இருக்குது விதைகளின் விதைகளின் படங்கள் விதை நிறுத்தி இதை வந்து நிறையா டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க கேள்வி பதில் செஷன்ஸாகவும் வச்சுருக்காங்க கேள்வி பதில் தொகுப்புலேயும் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டு அதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்து பார்த்து உங்கள் சந்தேகங்களை நீங்கள் தீர்த்துக்கலாம் அப்புறம் உங்களோட கட்டுரைகள் எதாவது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் விலை நிலவரம் விலை நிலவரம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் நிலவரம் இருக்குது அப்படின்னு போட்டாங்க இதை வந்து சாதாரணமாக வந்து ஒரு பயிர் வகைகளுக்கு இல்லாமல் தங்கம் வெள்ளி இரும்புக்கும் சேர்த்து இதில் போட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து நிறையா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து விலைப்பட்டியில் வந்து பதிவிறக்கம் ஆகிட்டுருக்குது இதை வந்து காய்கறிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் காய்கறிகள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காய் இன்றி நிலவரம் ஒட்டன் சத்து தரில் வந்து ஒரு கிலோ இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஈரோட்டில் வந்து ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபா இந்த மாதிரி நிறையா டீட்டெயில்கள் வந்து காய்கறி விலை நில அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அணையின் அணைகளின் நீர் நிலவரம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மேட்டூரில் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி முப்பத்தி மூணு அடி இருக்குது நீர் இறப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து புள்ளி எழுபத்தஞ்சி டிஎம்சி இருக்குது நீர் வரத்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு அடி இது போன்ற நீர் நிலைகள் பற்றின தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஓமனி சேகர் நிறையா டேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓமனே நீங்கள் உள்ளே போய் கூட பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் அணையோட நிலவரமும் அப்படியே டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இதில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அணைகளின் நிலவரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வானிலை வானிலையில் வந்து என்னென்ன டீட்டெயில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி நாளைக்கு என்னென்னலாம் வந்து வானிலை இருக்க போகுது வெப்பநிலை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் இதில் இருக்குது இதை நீங்கள் செக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் ஒரு வானிலை அறிக்கை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்தைய பதிவுகள் சேமித்த அறிவிப்புகள் அப்புறம் வந்து முக்கிய முகவரிகள் மெயினானது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்ரஸ் மண் பரிசோதனை ஆய்வகம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்கான் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்கும் என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறதையும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இது மூலிமா பார்த்துக்கலாம் முகவரிங்கிற இதில் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மா மானியம் அண்ட் கடன்கள் இதில் வந்து என்னென்ன இதுக்கெலாம் மானியம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற இது பண்ண விவசாய கடன்கள் விவசாய கடன்களுக்கெலாம் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதை கூட நீங்கள் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா விவசாய கருவிகள் மெயினாக அந்த காலத்தில் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத இதை கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கலப்பை கருக்கரிவால் கலைக்கொத்து மண்வெட்டி இந்த
அப்புறம் வந்து தேங்காய் பறிக்கும் கருவி நீண்ட கைப்பிடி கொண்ட களை எடுக்கும் கருவி இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் காலத்துக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்புறம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊடக நிகழ்ச்சிகள் காணொலிகள் இதில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்னலாம் நடக்குதுங்கிறத உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வேளாண் படிப்புகள் டிகிரி என்னென்னலாம் இதில் படிக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு வந்து பிஎஸ்சியில் வந்து ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அதில் வந்து எங்கெங்க படிக்க முடியும் படிப்பற்றி தகவல்கள் கல்வி தகுதி இது எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எங்கே படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஏன்னா இது மூலிமா நம்ம வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாபாரிகள் இந் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி நெட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டீட்டெயில் எல்லாமே டவுன்லோட் ஆகும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஆப் மூலிமா ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு செடியாவது வளர்த்திங்கன்னா சந்தோஷம் வீட்டுக்கு ஒரு மழை வளர்ப்போம் மரம் வளர்ப்போம் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தில் இந்த வீடியோ தொகுப்பை நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் இதில் பற்றின உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு கூப்பிடுங்க இந்த ஆப்லேயே வந்து அவங்களும் அவங்களோட வெப்சைட் அட்ரெஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அவங்ககிட்ட கான்டெக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் தாராளமாக பேசிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுனால இந்த விவசாயத்தை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் இந்த ஆப் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் நம்ம ஒரு ப்ரிண்ட் ஃபேக்ட்ரி வீடியோவில் சந்திக்கலாம்